。观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。那看看我们今天这两对情侣啊，他们遇到了什么样的问题？来，请出今天的两组嘉宾。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾，宗先生， 3 2岁，来自吉林，厨师；隋女士， 3 0岁，来自吉林，美甲师。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？请给你们的婚姻打个分，肯定打一百分啊！现在我过得挺幸福的，家里也没啥事儿，也就三十分吧。这三十分还是看在以前他对我的好的面子上给他的。请用三个词形容一下对方：他老爱翻旧账，特别不理解我，他就是身在福中不知福，太大男子主义了，干什么都磨磨唧唧的，现在就是得到手都不珍惜了。你今天来的诉求是什么？我感觉没啥诉求啊，我现在过得挺幸福的。唯一的要求就是，我希望我媳妇以后多包容我点多理解我点两个人过日子嘛，多少得有一个多牺牲点的。我忍了快六年了，我现在不想再忍他了。我现在就想知道他为什么婚前和婚后变化这么大，这差距太大了。对，这是怎么这么大的不一样的对婚姻的感受呢？因为我已经忍了他六年了，因为他那个太大男子主义了，干什么他都都要管着。我平时就是出去跟那个朋友吃个饭啥的，都得那个跟着。我不让他去呢，他就不让我去。我先跟你去吃饭啥，给你买个单啥的，多好啊！啊、哦，还买单？对呀、啊。关键不是那么回事老师，因为他到那块之后，他就变味了，跟我朋友说我在家什么都不干，做那个家务啥的都不会。我这么说不对吗？在家你啥也不干，完了他我干多好啊，也不你干。不是说我不干呢，他是不让我碰啊。他干活我不放心呢，洗衣服啥的了，洗完了晾晾不好。晾东他东倒西歪的都，这个丈夫真的有点吹毛求疵了。晾衣服有标准吗？我寻思晾整整齐齐，不头发好看吗？心情也好、啊。给谁看啊？我放东西都是，比如说衣服要正面都得放正面，衣服挂不挂钩都得冲一面，必须得整齐。啊，必须冲一面。而且别的衣服必须得整齐，完了摞在一起也是整齐的。你放鞋呢？鞋也是。必须比这齐刷的放在一个位置，颜色也分开。哇，妻子，你是那种就是。过于凌乱的呢，还是说你认为自己是适度的？呃，我是正常的，正常的，就是、不不是过于凌乱那种。对，所以你认为这个还是他的问题大一点？对，就是他主要就是说他在我旁边面前就是埋汰我呀，因为他说我不会干。哦、其实你是不接受他在外边在朋友面前就。对，他踩着你了哈。对,对他不光这样呢，就是说跟朋友出去吃饭的时候啊，对我这说话的态度啥的都不一样。他平时吧，就是比较那个喜欢那个喝酒，怕他喝多了。然后在家的时候，我就说，我说可以少喝点，说别喝多了。嗯。他呢，到那块的时候，然后就非常让我感觉到没有面子，你知道，下不来台。他当朋友面，直接就跟我说，我用得着你管。那我说的也没毛病。你说朋友在一起，男人在外面喝酒嘛，不得有点面子吗？哎，他结婚以前会比较在意你的面子吗？呃，结婚以前的话，就是对我就是说百依百顺的那种，从来不会对我说那么大声说话、发脾气啥之类的。以前如果在饭桌上说，呃，亲爱的，你少喝点酒，他他会立马不喝的啊，就不喝了还啊，对。那时候处对象嘛，不得好好表现嘛。<笑>那时候随着年龄变化，人是有变化的。结完婚婚后各各方面还有压力啥的，人肯定得变呢。这个要说变，这个也没毛病，人都在变。但是咱不能越变越好吗？就非得越变越都不开心了吗？我现在变得挺好的，也没啥毛病啊。当着朋友面嘛，然后呢，我也不能和他那个吵架嘛。嗯。因为毕竟吵架的话会让人笑话。然后呢，回家的时候我俩都大吵一架。我说你当着那么多人的面的时候，你让我下不来台，然后他就说我怎么说话了？我怎么让你下不台了？我用着你管吗？就是说在朋友的面前也是这么说话，就是说啊，咱家就是谁当家谁说算，你不知道吗？就这种口气，就是当着朋友面没给你面子，回家继续还得跟你吵，对，也没哄你，对。然后呢，就是我自己就消化了，知道？到第二天人像没事人一样，我自己生一口气。那他经常喝酒吗？经常，他基本当上都是那个三五天的话就会喝一回。有点奇怪。你是做厨师的吧？对，厨师这么喝酒真很少。厨师虽然做饕餮大餐给别人吃，但自己这么喝还真很少。因为一工作一天生活压力大嘛，来喝点酒解解乏嘛呢。他喝完酒一般都几点回来呀、啊？一般的话都是在那个十二点了。那他婚前跟婚后这方面的差别大吗？差别特别大呀。
婚前的时候，他的朋友哈、啊，然后呢开的那个烧烤店了，然后呢开业嘛，我们去了，然后他朋友就跟我说说，跟你俩就是处上对象之后，酒都不喝了，现在，他说这咋你管得这么严呢？说管得这么好呢？就直接就是他朋友在他朋友嘴里说出来的。<笑>嗯啊，然后出去吧，就是平时我自己体质就比较胖嘛，然后出去就是说不喝那个饮料啥的啦，呃，他直接喝矿泉水啥，从各方面都照顾我，出门都是给我那个背包、拿包、东西啥都是他拿。现在都没了、啊，现在都没了，现在就是跟他出门都是我自己背包，东西都是我拿。哎，那你结婚以前就是他那种什么挂衣服都要挂潮一顺的呀，什么不让你干活，怕你弄得不好啊，就这种，他婚前会好一点吗？婚前不这样啊，要婚前要是一直这样，我也忍不了。现在，那这婚后是越来越严重吗？对，近两年开始越来越严重了。平常吧，比如说我回家那包嘛，就随手往那块一放，是吧？嗯。他回来的话就会说，告诉你八百遍了，这个包要这么放。他的东西我都不能碰，我只有我自己的位置，就是说我有那我自己的一亩三分地，就属于那种。他的东西你不能碰啊？对，我不能碰。他一碰完之后就歪歪扭扭了，不整齐哎。说这东西包括了什么呀？衣服啦、鞋啦，他一拖地啥，凳子啦，还有凳子也不能碰。碰歪了，一拖地碰歪了、啊。你这个太苛刻了。你看他一切都原形毕露了吧？但是你忘了他的职业，他是厨师，是大厨。因为大厨他有一个习惯，永远这样子放在这里是不能动的，谁都不能动。但是生活是生活，工作是工作，而且。你这个落差就让他不舒服。如果说在恋爱的时候你就按照自己的职业习惯，我就是这样的，那么他也无话可说。关键是有落差，也就说明你是可以改的。你以前装也装出来了嘛。我来那个酒店之前，我就是说昨天来的嘛，然后那个我就偷偷的话，我就是自己录了一段视频，因为我就怕他不承认。看一眼，看一眼啊。啥时候录视频啦？我不录视频，你也不承认呢。你这个就是生活中有可能说这个小事，但是这个小事就是压的我，就是现在喘不过来气。这不是小事，会把婚姻摧垮的。看看啊。洗衣服，因为我那个衣服刚洗完，我挂在那块儿了，然后还没有干净，弄湿了嘛。然后那个我就是正常的挂衣服，应该随手就一挂嘛。嫌你衣服挂反了。对，嫌我衣服就挂反了，还没挂在中间你看。但是这正反有关系吗？真的没关系啊，都会干的呀。对，他挂在中间，不能挂边上。啊，然后我那是充电器，因为我的我手机没有电，充会电，然后我充电那个充电器没有拔，还有包放在那块他就会把我的充电器。他都要给你纠正。对，给我拔下来，然后重新给我整，然后那个就这样，就特别磨叽，干啥就是。哎呦，这种生活怎么过？啊、这样就是我现在就很无奈，就是我让他给我整的太累了，心太累了，就是现在跟他。你站他旁边干啥呢，先生？他让我起来，为啥？坐的坐姿不对。还去坐在那个床套上，然后你看，就是、你看他从他我重新再整一下子。我跟他说了，一会儿不还是坐这块儿？我说你整的干嘛？如果说你真的体谅一点你的妻子，即便你自己愿意这么做，那也等他不在的时候。是这样的，就是有强迫行为啊，他很难体谅人，就是他很难受，他是一个心理状态的一个变化。但是你看这个妻子，他的难受是什么呀？你婚前不这样，你婚后变了，说明你其实有能力去控制。他婚前这个刮衣服啊，什么都不这样，是吗？嗯，不这样，但是他会会叠的板板正正那种，是越来越严重了。啊，对。但是他有一个这个落差，那就说明同样的一个人，你看他在婚前百依百顺、啊，一切都可以，等到婚后，他什么事都斤斤计较了，这说明是心态出问题了。我感觉这都小事儿啊！你说他在说啥嘞？对于他什么事都是小事儿。那你说买房算不算大事吧？买房大事啊！我俩买房的时候吧，交那个定金了，然后在需要付首付的时候，就是他把这个钱借出去，他一点都没和我商量，就是我不知道这个事情，压根儿就。朋友说父亲有病住院了，着急用钱，完、啊、了借给他了，借了几万块钱、嗯。房子咋办呢？房子我没有买上，而且我那个定金还打水漂了。这事你没跟他商量？对他没有和我商量。我借出之后，我再倒点我就没想没想这么急呀、啊。完中介催说那啥，说两天就得交。我说时间长点，现在半个月我能倒回来呀、啊。这事儿算是你做错了吗，先生？我感觉没做错，因为我朋友以前也借过我钱呢。这都没错、哎、对呀、啊，您完全错了呀！这个钱是你们夫妻共有的呀，他有知情权，也有决策权的呀。还没结婚呢，这钱是我的。那领证啊，领证就
结婚，但这笔钱是有去处的，你们是商量好的有去处的，对不对？对呀、啊，你们是共同做了一个决策，这笔钱是要投入到这个决策里面。现在你要临时挪用，你是不是应该跟他商量？他这小钱我感觉也不是这个，他没有他没有和我商量，最后不是没买成吗？那房子？对呀、啊，后来看别又买个别的。这他的逻辑自己很自洽，我都是对的。但是你要知道。你这个事儿做完之后，妻子的反应，如果说啊，你提前跟他商量了，他说那咱就应该仗一点，咱房子不重要，朋友家生病了这重要，那没毛病。事后我跟他说了，那你事后说算啥呀？我感觉事前说不也得啥也得借吗？事后说不一样吗？一个道理，我感觉不一样。事前事后完全两种性质。你刚才说你们家几万块钱是小钱，我请问妻子，你们家什么是大钱？在我认为这就算大事了。当然是大钱啊。最不理解就是说，你可以借，就是我也可以同意你是去拿去，是不是啊？但是你可以提前告诉我一声，跟我商量一下，因为我都不知情，完了还整的那个定金还打水漂了。还有别的事儿吗？还有就是说年前的时候那个买车，这不也是大事儿吗？嗯，他也都是没有和我商量，自己把车提回来了，这又是咋回事啊？银行卡都会有短信提醒吗？看见这个钱出去了。然后他回来的时候，他就跟我说他买车了，怎么买车也不跟媳妇商量啊？我寻思给他个惊喜嘛，买个车，突然之间。这是惊喜，这是惊吓。我请问，买车的钱是小钱还是大钱？也是小钱啊，也是小钱。但是这个小钱是不是夫妻共同所有的？是啊，但是我媳妇之前也说了要买车呀。你去问一问你身边，家里如果买个车。会自己的妻子根本不知道准备买什么车、什么型号、什么颜色，甚至多少钱，因为他也不会开啥的，你就跟他商量也没用啊。你觉得啥是大事儿？我家也没啥大事儿，我感觉一般都是小事儿。房子、车都不算大事儿，那生孩子这事儿算大事儿吗？生孩子我我感觉算大事儿。那你俩这大事儿商量了吗？你们结婚几年了？六年是吧？结婚六年了，有孩子吗？没有，没有。嗯，因为我现在不敢要小孩。因为就是他这种状态吧，就是我感觉我跟他俩生活这种心太累了。如果是说我打算要小孩的话，我当时我就感觉我自己就得疯。如果这生孩子不是必须和你商量，我估计他也自己做主了，是吧？这必须俩人配合吧？你得跟你老婆商量才能生孩子吧？这个不用商量吧？生孩子也不用商量，也不用商量。那你我请问，婚姻是大事还是小事？婚姻应该是我感觉是属于大事的。但是你这么多小事，现在这件大事要没了呀？基本上我感觉不，都不算大事。<笑>不，那这生孩子你们商量过吗？谈过吗？以前唠过，提过，说过。嗯、然后我我都是说说，我是再晚两年看看吧。现在变化太大了。结婚之前吧，澳门新葡京娱乐城九九八八六零点 com。线上最刺激的老虎机游戏，超高赔率，永不枯燥，每天数百万奖金池，轻松爆，一次旋转，暴富人生，立即加入，迎接你的幸运爆奖时刻。澳门新葡京娱乐城，九九八八六零点 com。他对我就是说特别的好，照顾。现在就是我什么都管不了他，而且他他管着我，不管干啥他都得管着。那人家不愿意生怎么办？这这是我说了算的，主要是。这事你说了算。对呀、啊。我嫁给我了就听我的，那你要生的时候他必须配合吗？我嫁给我了就听我的。那人家不配合，我不愿意生，那怎么办？生育权可是女性的权利啊，人家不愿意生怎么办？再商量哄呗。哎，我想问一下，就是当你们俩意见不一致的时候，他有没有过什么过激行为啊？他就告诉我你别跟我说话了，就是他其实也没有跟你争吵或怎么样的，是吧？当时就是他那种反应，就是说你爱说说啥，我不我不勒一个你，就是说你别跟我说话了。女生今天的诉求是什么呀？你这都打三十分了，离及格都相去甚远。我今天就是说到这块，我就是为了让他知道事情的严重性。你先说说严重性。呃，我就就现在我就是不想和他过了，因为我现在特别压抑，整的我就喘不过来气来了。媳妇儿不想跟你过了，这算大事儿不？这算大事儿，算大事儿，咋办呢？哎，我没啥毛病啊。说了这么多，你还没有听明白你自己哪有毛病啊？他哪受不了你吗？我感觉这都正常啊，居家过日，两口子不都这样吗？谁家没有小毛病啊？哎呀。那问问咱这对你们有什么建议啊？这先生觉得自己没毛病啊，这怎么媳妇儿说受不了的都都不想过了呢？我觉得吧，这男士确实大男子主义，这点我也有。他吧，应该为这个媳妇儿应该改变一些，包括独断端行，这个是最大的弊病。应该什么事儿跟媳妇儿商量一下。我挺同情他媳妇儿的，我也是这种感觉。我们俩生活当中，他就是大男子主义啊啊，也是这样的。但是大男子主义有如此的无与伦比啊，比他还好点，好一点，对吧？啊、对对。那听听老师们的意见吧，文老师。离婚
了。<笑>我说我真的是没有办法跟他沟通，一你改变不了他，这个没有办法。你跟他说任何东西，他觉得他很自洽，他逻辑高度自洽。他只知道我要什么，我要什么，他不会管你要什么。还有一个就是，现在女生是三十岁嘛，这这个再继续下去，整个的内分泌会失调的。嗯、我觉得，如果你要跟一个人在一起，你要爱一个人，你先要自损、自我消耗，然后你要摧毁你的健康，你要摧毁你的身心。所以我我我建议你还是自己先快乐了。你在人间走一回不容易。先生，你是从小就这样吗？五的，什么时候开始啊？二十左右岁。二十多岁的时候发生什么？没发生什么，就干厨师吗？十多岁学厨师，二十多岁就开始炒菜，正正八经厨师。啊，就是从干厨师开始的、嗯、是吧？对，是这样的，就是首先第一个就是你的强迫行为看得出来还是比较严重啊，而且已经部分的影响到生活。第二方面，我觉得你的整个自制力发生了一些问题，就好像我们认为很大的事儿，但你总觉得没事儿啊，或者说我觉得是小事儿呀，你永远都陷在那个我认为它是个小事儿。然后你是不去看别人的感受的，也就是说，你对于你妻子的感受，你是没有感知力的。我觉得这件事儿也是需要重点关注的。丈夫，你得理解一件事儿，就夫妻两个人是共同支撑着过生活。那么，妻子作为你生活里面最重要的一个伴侣，她的高兴与否，其实对于你们家庭是息息相关的。也就是说，你对于你妻子的这个情绪是负有责任的。商量是为了能够抚慰和宣泄掉你妻子的情绪。如果事先不商量，你去做了这个事儿，不管做的是好还是坏，他的情绪可能都是你不能控制的。以后有什么事儿，不管你认为是大事小事，不管你能不能感受到你妻子会高兴还是不高兴，你不用管，反正你都商量。之后爸爸告诉他不也行吗？<笑>不行，不行，你后面告诉他，他就不开心了。你前面告诉他。就可以拆掉他那个不开心，可以考虑考虑，可以考虑是吧？那得慢慢改呀、啊，这习惯了，现在都是已经。那你能不能尽可能的在做决策之前先想一想这个事儿？我应该告诉妻子，你先想一下。行。然后呢，作为妻子，你丈夫身上他确实是有一些问题，这个问题需要他人的帮助。然后呢，啊、呃，一点点给他调整。你还愿不愿意给他一些时间？如果你愿意的话，我建议你给自己设一条底线。比如说一年或者一年半，我陪着你，支撑着你，我们去解决这个问题。他的问题不需要什么天翻地覆的解决，他只要稍微有那么一点点的感知能力就行了。他只要对于你的情绪有一些共情能力就可以了。衣服正面反面是小事儿，挂不挂中间，颜色分分都是小事儿。唯一的大事就是他现在对于你完全没有共情能力，只要他能够。略微的矫正和自知了，我觉得你们未来生活还是能过下去。如果在这一年或一年半的时间内，他拒绝了去矫正，那我也觉得干脆离婚得了。所以，陆旭老师其实把你们现在这个婚姻生活的状态和未来的发展趋势都解析的非常清晰了啊。这个剩下就需要你们自己去思考了啊。如果电视机前的观众朋友呢，也有情感困惑，想要。找陆琪老师来为你们解决一二的话啊，你们可以去微信的公众号，就搜陆琪老师的名字，就可以找到陆琪老师，表明您是我们爱情保卫战的粉丝这个身份之后呢，陆琪老师会送上您一份新人的礼包。那两位跳过说先生现在这种共情能力差啊，我觉得这不是一天形成，他也说了，我小时候也不这样，现在越来越严重，我觉得是婚姻之后愈发的明显。为什么会这样啊？我觉得他在。婚姻生活中其实是他有了一种特别安全的感觉，他对你们的婚姻其实没有了敬畏心了，其实挺可怕的。就是我们无论在任何一个阶段，对婚姻始终要敬畏。敬畏的原因很简单，我们是两个独立的个体，没有血缘关系，是因为爱而在一起的。如果这份爱的链接、彼此尊重、共情的能力没有了，俩陌生人啊。是不是先生？是。你怎么今天就让妻子如此之不愉快，你却没有认知呢？你太放纵自己的感受了。你真的是说，就是那种我老爷们儿，我想怎么样就怎么样。你太自私了。你在自私的这个感受当中，觉得特别的舒服，就变得越来越自私，越来越不尊重婚姻实质的这些模式，越来越没有敬畏心，变成你今天就是一个认知能力差、共情能力差，让我们觉得不可思议的人。
，怎么才能让一个女人愿意和我共风雨、共生活呢？怎么？你告诉我，怎么才能让他特别开心的说：“哎，老公，咱生孩子啊！”开开心心说：“老公，咱们这样那样都听你的。”你不得让他开心，让他觉得你很爱他，他跟你在一起有前途、有未来、会幸福，他才愿意跟你生孩子，跟你好好过，对不对？对。你没给到啊？我感觉给到了。他感觉没感到，他就是没有感受到，你就没有给到。你再不改，就像他说的，后果很严重。最后人严重到说，你无论做了什么，我觉得你不爱我，我也不爱你了，我不开心了，不跟你过了，行吗？所以你要认识到事情的严重性，开始调整你的思维模式。首先要调整我们用正确的思维方式去面对婚姻关系，放下你的自我和自私大男子主义，去想他所想，爱他所爱，你们的生活就愉快了，明年咱就能生孩子了。明白吗？你要再这样一味下去，明年别说生孩子了，你们的婚姻可能都到头了，是大事儿吧？是大事儿，是大事儿，就赶紧听媳妇儿的一些话，按照她的想法去调整你的生活状态，好吗？啊，其实强迫行为是你们婚姻当中最大的一个障碍，现在是，我不知道你在之前你跟他谈恋爱的时候，你是怎么来克服自己强迫行为的？之前也跟他差不多呀、啊，没啥。就是，比如说这个衣服在他面前的时候想摆的时候怎么克制的？之前不克制也这样，基本上啊。他就是没有这个认知，他就是他就不认为他自己、那个哦。OK OK 好，那你就接下来就让他顺其自然。比如说他衣服就放在那儿了，就像刚刚不工整的，你把它不摆到中间。就比如说你想要挪这件衣服的时候，你延缓15分钟再去做， 1 5分钟好，我给他做过去了。下次我延缓20分钟，下次30分钟，你试试他会有改变吗？这一点一定受用于你。你尝试一下，你把这个行为更替掉之后，你们会幸福。好，最后一句话，如果还在你身上一直牢固的撕不掉的时候，你再生出来的孩子，孩子也会跟着你媳妇儿一起跟你来痛苦。所以你尝试一下，丈夫给自己的婚姻打了一百分，呃，就像我给中国五 G 幺九二的话弹，我打的也是一百分。但我们两个不同的是，我打的名副其实，你打的名不副实。你妻子给婚姻打三十分，我认为是符合你们现在的婚姻状态的。如果在婚前，你也是这样的状态，作为妻子他无话可说，自己的选择自己买单，但他不能忍受的就是婚前婚后的巨大的变化。这些大的变化，并不是说一定要变心，但这一种天翻地覆的变化，足以让这一位妻子对你们的婚姻没有了任何的信心，甚至是期望了。你说原因是什么？我认为更多的是你内心根深蒂固的大男子主义，在你的眼里，你就是婚姻的主宰，你就是这个家庭的主宰。你的话就是真理，你做的事就是标准，而且你释放出来的这一些行为，不管不顾，根本不考虑自己妻子的感受和他的想法。你认为这个家就是你的，就像你刚才说的，嫁给我了，我的老婆当然我说了算。刚才他罗列了任何的事情都是小事，但是他内心知道婚姻是大事。如果这一件大事，他要改变了，我想可能会倒逼他的改变，所以我想今天可能妻子要做一个决断，因为冰冻三尺非一日之寒，我们要去化解这样的冰冻，也并非一日之功，是需要用强力的，这种强力可能就是你们婚姻的改变。我觉得丈夫也一直在思考啊，其实他还是